Не так страшен клещ, как вирусы, которые он переносит. Для нашего региона клещевой энцефалит – экзотическая инфекция. Но приближается пора отпусков. И уже сейчас пора подумать о своей безопасности. По регистрации клещевого энцефалита Мурманская область – абсолютно благополучный регион, что регулярно подтверждают специалисты. Клещевого энцефалита здесь нет. Существует определенная серьезная работа научная, которая проводится во всех регионах Российской Федерации именно по изучению биотопов клещевых, клещей ну, в, открытых, в открытой природе. И ежегодно актуализируются именно списки эндемичных территорий, где регистрируется ежегодно клещевой энцефалит. Именно местный, именно от своих клещей, у нас такая ситуация не регистрируется. В 17-18 годах были случаи, когда северяне, вернувшись из отпуска, обнаруживали присосавшихся клещей. Факты снятия членистоногих кровопить зафиксированы в поликлиниках района. По истечении инкубационного периода он составляет три недели. Заболевания не обнаруживали, людей снимали с учета. Так что, выезжая за пределы нашего благополучного региона, помните, что клещ живуч, климат ему не помеха, и он всегда готов к атаке или к размножению. Единственное, что у него варьирует жизненный цикл. На севере от личинки до взрослой особи проходит 4 года, а на юге – год. То есть разница в этом. Переносит возбудителя клещевого энцефалита только зрелая особь, причем определенного рода, рода рицинус. И в Российской Федерации их насчитывается из 220, значит 25 видов всего лишь. Не стоит рассчитывать, что степень опасности удастся определить по внешнему виду клеща. Лучше перестраховаться и пройти вакцинацию. Правда, если речь идет о предстоящем отпуске, время, честно говоря, не совсем подходящее. Но тоже еще не упущено. Идеальная схема вакцинации – это осень-весна. То есть после первой вакцинации должно пройти 2-7 месяцев. Тогда вырабатывается устойчивый иммунитет и, конечно, вакцинация более эффективная. После второй вакцинации, которая вот желательно, я говорю, через 2-7 месяцев, через две недели можно выезжать в эндемичный район. У нас население в основном вакцинируется по экстренной схеме. Экстренная схема – это идет первая вакцинация, через две недели вторая вакцинация, и через две недели они выезжают в эндемичный район. На этом процедура обезопашивания себя от энцефалита не заканчивается. Через год после второй вакцинации надо сделать ревакцинацию и далее повторять одну инъекцию раз в три года. Если пропустил, вакцинирование придется пройти по новой. Но медики стараются предотвратить подобные ситуации. То есть вот вы прошли первый курс вакцинации, вас уже внесли в следующий год ожидания. И тех, которые должны через три года, мы также учитываем, также информируем людей о наличии вакцины и вызываем на вакцинацию. Ту, которую мы закупили сейчас, 620 рублей одна инъекция. То есть, если первичная вакцинация, инъекции будет две. Соответственно, 1240 курс. Детская вакцина, вот сейчас, которая прошла годня, их осталось немного. Например, по Кировску всего 8 доз, она 551 рубль. В этом году она уже стоит 761 Детям такие прививки делают с года. Запас вакцины пополняется регулярно и даже с учетом тех, кто решил пройти вакцинацию вдруг, а не заблаговременно. Хотя второй вариант предпочтительнее, надежнее и позволяет планировать закупки. Алгоритм действий просто регистратура поликлиники, доврачебный осмотр, договор, оплата вакцины и добро пожаловать в прививочный кабинет.